ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ നിങ്ങൾ ജീസസ് കിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാം അല്ല നമ്മുടെ മേഴ്സിയല്ലേ വരുന്നത് നിങ്ങോട്ടാ നീ ചൂലൊക്കെ ആയിട്ട് അതെ എൻ്റെ കൊച്ചേ എനിക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല കുറെ പണിയുണ്ട് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അടിച്ചു വാരാനുണ്ട് പാത്രം കഴുകാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം പൊടിയും തട്ടണം അങ്ങ് മാറി നിന്നേ ഞാൻ അങ്ങ് പോട്ടെ മേഴ്സേൻ്റെ നല്ല തിരക്കിലാ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ വിരുന്നുകാർ വരാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ആൻറ്റി നിങ്ങളെപ്പോലെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഓ എന്ത് സന്തോഷമാണല്ലേ നമ്മുടെ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു കർത്താവ് ഒരു വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് പോയ സംഭവമാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ കാര്യമുള്ളത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും വീട്ടിൽ അവർക്കൊരു സഹോദരനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ലാസർ ഇവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബദാനി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവരുടെ വീട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ബദാന്യ ആ വീട്ടിൽ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ പലപ്പോഴും പോയിരുന്നതായിട്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും മാത്രമല്ല കൂടെ മറ്റാളുകളും കാണും അങ്ങനെ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് ബദാനിയയിലെത്തി മാർത്തയൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ യേശുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്നൊന്നും ഇന്നത്തെ പോലെ ഫോണൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെയാകും യേശുവും കൂട്ടരും അവിടെ എത്തിയത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവർ സൽക്കരിക്കാനായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നത് ആരാ ആ നിങ്ങളുടെ അമ്മയായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ അമ്മയെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അമ്മമാർ പറയുന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് വരുന്നവരോട് മര്യാദയ്ക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താ അവർ അടുക്കളയിൽ നല്ല തിരക്കിലായിരിക്കും മാർത്തയും അതുപോലെ വന്നവരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഓടി നടന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം വീട് വൃത്തിയാക്കണം അലക്കണം തുടയ്ക്കണം എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ മറി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ മറിയ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് യേശു പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് മാർത്തയെ ആകെ വിഷമിച്ചു യേശുവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാർത്തയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായി നടക്കണമെന്ന് മാർത്ത ചിന്തിച്ചു മാർത്ത ഒരുപാട് കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണും അല്ലേ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് മടുത്ത് കുഴഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥയായി മാർത്ത നിന്നു മാർത്തയ്ക്ക് ജോലിയോട്ട് തീരുന്നുമില്ല എല്ലാം തൃപ്തിയാവുന്നുമില്ല അവസാനം ദേഷ്യം വന്ന് മാർത്ത മറിയയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവിടെ എന്താ കാണുന്നേ മറിയ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ ഇരിക്കുകയാണ് മറി അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല മാർത്ത ആകെ അസ്വസ്ഥയായി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു കർത്താവെ എൻ്റെ സഹോദരി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ തനിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ അവളോട് പറയണം എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു യേശു മാർത്തയെ ഒന്ന് നോക്കി മാർത്ത ആകെ അസ്വസ്ഥയാണെന്ന് കർത്താവിന് മനസ്സിലായി കർത്താവ് മാർത്തയോട് പറഞ്ഞു മാർത്തയെ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടും മനം കലങ്ങിയും ഇരിക്കുന്നു അല്പമേ വേണ്ടു അല്ല ഒന്നു മതി മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ആരും അവളോട് അപഹരിക്കുകയും ഇല്ല മാർത്തയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് മാർത്തയുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി മാർത്തയുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു മറിയ നല്ല കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതെന്തായിരുന്നു മറിയ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിച്ചു മാർത്ത ചെയ്ത് ജോലി തെറ്റാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ മാർത്ത കർത്താവിനൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാതെ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്തതിനെയാണ് കർത്താവ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ മാർത്തയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി തീർക്കാനും പറ്റിയില്ല മനസ്സ് അസ്വസ്ഥവുമായി എന്നാൽ മറിയയോ യേശുവിനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതുകൊണ്ട് താൻ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു കർത്താവ് മാർത്തയുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ മാറ്റി ദൈവത്തിനും ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് മതിയെന്ന് കർത്താവ് മാർത്തയെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളും പലപ്പോഴും മാർത്തയെ പോലെ ആകാറുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തോടൊപ്പം ചെയ്യാനാണ് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ദൈവത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉണർന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അതോ മൊബൈലിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോവുമോ ഗെയിം കളിക്കാനോ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനല്ല ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവരുതെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവിനാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാൽ അതെല്ലാം ദൈവത്തോട് കൂടെ ചെയ്യണം പല കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആൻ്റി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത് പഠിച്ചാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് മറന്നു പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരസുഖം വന്നാലോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആവുക അല്ലേ ദൈവത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ചിലർ പറയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആദ്യം എൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാൻ പോകട്ടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് എന്നാൽ അവിടെയും ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിക്കും എന്താണെന്നോ അത് ആൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം എന്നാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആൻറ്റി കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ നല്ല വലിപ്പമുള്ള സാധനമാണല്ലേ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ വരും പ്രാർത്ഥന ബൈബിൾ വായന കോയട്ടയും ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അരീൻ്റെ വലുപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ അരി എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ജോലികളൊന്നും അല്ല അല്പം മൂല്യം കുറഞ്ഞ ജോലികൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അല്പം വലിപ്പം കുറവ് ഇനി ഈ ഒരു പാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കളിയും പഠനവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സമയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ബൈബിൾ വായന എല്ലാം ഇട്ട് വരുമ്പോൾ അയ്യോ ചില കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി വന്നു നോക്കിക്കേ ഇനി കൊള്ളില്ല അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി ദൈവം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ദൈവത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയും ബൈബിൾ വായനയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കിക്കോ കണ്ടോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇത് മാജിക് ഒന്നും അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കൂടെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യം വരും കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യം വരും അതുപോലെ അതൊന്നും നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും കൂടുതൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനും ബാക്കി ജോലികൾ ചെയ്യാനും ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ആൻറ്റി കാണിച്ച ഈ പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ആരും ദൈവത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം
ഇതുപോലൊരു ചാർട്ട് നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം ഇതിലെന്തൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം എത്ര സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതിലെന്തൊക്കെ വരും ആൻ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയും ബൈബിൾ വായനയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലവഴിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിരിക്കും അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കോളം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എഴുതാനാണ് അതായത് ഇന്ന് മുതൽ എത്ര സമയം നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കും ആ തീരുമാനം ഇവിടെ ഈ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ ചാർട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇടരുത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിയിടാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പും ചോദിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കി ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം ചെയ്യില്ലേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് മാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം It's a great thing to praise the Lord It's a great thing to praise the Lord It's a great thing to praise the Lord Walking in the light of God Walk, walk, walk in the light Walk, walk, walk in the light Walk, walk, walk in the light Walking in the light of God It's a great thing to love the Lord It's a great thing to love the Lord It's a great thing to love the Lord Walking in the light of God Walk, walk, walk in the light Walk, walk, walk in the light Walk Walk, walk in the light Walking in the light of God It's a great thing to serve the Lord It's a great thing to serve the Lord It's a great thing to serve the Lord Walking in the light of God Walk, walk, walk in the light Walk, walk Walk in the light Walk, walk, walk in the light Walking in the light of God